Du hast keine Lust, ewig Preise für deine Kfz-Teile auf allen Portalen selbst zu vergleichen? Dann schau bei autoteile-markt.de vorbei. Autoteile-markt.de ist eine Preisvergleichsseite mit einem großen Netzwerk aus zertifizierten und geprüften Händlern und findet immer den für dich besten Preis für deine Neu- und Gebrauchteile. Somit kannst du schnell und unkompliziert bare Münze sparen. Einen Link findet ihr in der Videobeschreibung. Schau jetzt bei autoteile-markt.de vorbei. Dein Preisvergleichsportal im Internet. So, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute zeige ich euch, wie ihr den Generatorregler ersetzen könnt, also den Regler in eurer Lichtmaschine. Ähm, wird selten nur noch gemacht heute und meistens wird immer gleich der Generator komplett ersetzt. Ein Video, wie ihr den Generator aus- und einbaut, findet ihr auf meinem Kanal. Und ich zeige euch jetzt, wie ihr euren Generator reparieren könnt, ohne ihn auszutauschen. Ähm, der Fehler, der bei mir vorlag, war folgender. Das Auto ist ein paar Mal liegen geblieben und hatte auch immer beim Auslesen mit laufendem Motor eine Batteriespannung von 11,9 bzw. 12,2 Volt, stark schwankend. Teilweise dann wieder 13,8, 14 Volt. Da soll sie eigentlich ungefähr liegen, wenn der Motor läuft, also zwischen 13,5 und 14,5 Volt. Je nachdem, welche Verbraucher ihr anhabt, aber unter 12 Volt ist definitiv nicht in Ordnung, wenn euer Motor läuft. Das Ganze deutet auf einen defekten Spannungsregler im Generator hin. Und den haben wir im Zubehör besorgt. Link zum Regler findet ihr unten. Und jetzt können wir uns gemeinsam anschauen, wie man den ersetzt. Das ist wirklich sehr leicht. Schaut euch das Video an, wie man den Generator ausbaut. Das ist auf dem Kanal zu finden. Dann habt ihr den Generator vor euch und schraubt erstmal die drei selbstsichernden Mutter hier runter. Ich meine, das war Schlüsselweite 8. Dann können wir das Gehäuse abnehmen und jetzt sehen wir schon den Übeltäter. Hier, wo Valeo drauf steht, ist der Regler. Das hier ist der neue. Und ich nehme es mal vorweg, das Problem hier war nicht der Regler selber, sondern die Kohlebürsten, die im Regler sind. Die haben teilweise den Kontakt verloren, weil sie schon so runtergeschliffen waren nach 300.000 Kilometern. Und jetzt lösen wir hier als nächstes nochmal diese zwei bzw. drei Schrauben. Das war eine Nummer kleiner als das Gehäuse, müsste Schlüsselweite 7 gewesen sein. Und wenn wir die drei gelöst haben, dann können wir den Regler nach oben abziehen. Und hier sehen wir die beiden Kohlebürsten. Ich weiß nicht, ob man sieht, die hintere ist noch kleiner. Die sind jetzt komplett ausgefahren und die sind einfach ja, verschlissen. Zu klein nur noch. Und haben also wirklich nicht mehr richtig den Kontakt hergestellt. Ich kann euch das jetzt so sicher sagen, weil wir nach der Reparatur wieder 14,5 Volt haben. Also alles in Ordnung. Hier die Schutzkappe abnehmen. Dann nehmen wir uns ein Hilfswerkzeug. um die beiden Kohlebürsten ordentlich reinzudrücken. Macht das vorsichtig, die sind natürlich hinten mit einer Feder bzw. einem Kabel verbunden, damit wir hier eine elektrische Verbindung haben. Das heißt hier nicht zu sehr rumbiegen oder dran ziehen. Und dann positionieren wir das Ganze. Das rastet dann noch schön ein und dann sind die Kohlebürsten in Position. Ich schaue jetzt hier nochmal mit der Taschenlampe das dass alles perfekt an der Welle sitzt und wir hier also einen sicheren Kontakt haben. Und wenn wir uns vergewissert haben, dass die beiden Bürsten richtig sitzen, dann geben wir die drei Schrauben wieder rein. Ähm, 
Dafür gibt es von BMW, soweit ich weiß, keine Reparaturenleitung und ganz ehrlich, ihr zieht diese Schrauben einfach handfest. Ich habe es am Akkuschrauber festgezogen mit Gefühl, da kann nichts passieren und also hier auf keinen Fall zu fest anziehen, gerade bei dieser kleinen Schlüsselweite ähm, sind sie schnell mal abgerissen, deswegen hier äußerste Vorsicht. Jetzt gebe ich die Schrauben wieder rein. Lass sie von Hand anbeißen, dass sie sicher richtig im Gewinde sind und dann ziehe ich sie nochmal eben nach. Jetzt kommt die Schutzkappe wieder drüber, die rastet wunderbar ein und jetzt geben wir unseren Deckel auch schon wieder drauf. Und das war's schon. So habt ihr euren Generatorregler getauscht und wir haben nach der Reparatur, wie gesagt, wieder die richtige Spannung anliegen gehabt. Es lag also lediglich am Regler bzw. an den Kohlebürsten, dass wir hier einen Liegenbleiber hatten wegen Unterspannung. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, Generator, Aus- und Einbau findet ihr auf dem Kanal. Klickt euch einfach mal durch. Ich freue mich natürlich über einen Daumen nach oben und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuschauen.